एडभांस अकाउंटिंग वन अकाउंट फर लिस इजारा हिसाब रक्षण अध्याय क्लस लंग तीन सकल दर्शक बंधु के डिएम एस टी सिंह पक्ष के पुनर शुभे तो आज के अकाउंटिंग फर लिस अध्याय क्लस लंग तीन करब तो आज के अकाउंटिंग फर लिस अध्याय एक गुरुतवपूर्ण सीपाटर अंक नहीं आलोचना करब विगत दो क्लस अर्थात प्रथम क्लस टी अध्याय जबतियों बेसिक नहीं आलोचना कर ट्राई कर द्वित क्लस टी अध्याय एक गुरुतवपूर्ण अंक नहीं आलोचना करो जरा एख पर्त से ही भिडियो क्लस जो देखो नहीं तरा अवश्य प्ले लिस्टे गए अथवा डिस्क्रिपने लिंक देा थक लिंक गए क्लस दूरी देखे नाओ तो चलो बंधुरा आज के क्लस शुरू कर दस बस लिज टी हम्य अर्थात लिस्ट टी ग्रहण करारे ओ दस बस मध्य से लीजर चुक्ति बिल करते कैंसल करते दस बस पर्त चुक्ति बहन करते बला आ फलोईंग इनफरमेशन पार्टेंस टू दिस लीज एग्रिमेंट अर्थात नीचे तथ्यगुल लीजर एग्रिमेंटर संगे सम्पर्कुक्त अंतर्भुक्त आ प्रथम बला हे The agreement requires equal rental payments of Taka seventy two thousand beginning of January one two thousand eleven. Or that a Grossman Limited Company ke 2021 shaler January shuru tei January shuru hote hi ta ke bahatro ta ta ka leisure payment. दीते हैं तो बंधु एखे क्योंकि एक विषय देखते पेलम से बिगिनिंग अब दर अर्थात एखे क्योंकि लिस्ट प्रदान करते हैं प्रति बचर शुरूते ये एक मोस्ट इम्पर्टेंट विषय एरपर बला आ फेयर व्यलू अब दिल्डिंग अन जानुरि वन टू थाउजेंड इलेवेन इज टा फोर लाख फोर्टी थाउजेंड अर्थात दूहजार एगारो साल जानुर एक तारीखे ओ बिल्डिंगटर पुस्तक मूल्य बी मूल्य छो चार लक्ष प्रथम ग्रोसमैन लिमिटेड कम्पानी दस बस लीज टी ग्रहण करते दस बस लीज ग्रहण कर लो ल्डिंग आयुषकाल हम बारो बचर एटे बिल्डिंग आयुषकाल अर्थात बिल्डिंग दालान तरह आयुषकाल हम बारो बचर बिल्डिंग आयुषकाल और ये दस बस हे लीजर मेयदकाल एन देखो बंधुरा बारो बस हे लेजर का ग्रांटेड अर्थात जार बिल्डिंग से बिलिजिंग कम्पानी का ग्रहणजोग्य है कारण से मन कर बिल्डिंग आयुषकाल हम बारो बस क्योंकि लीजर का अर्थात ग्रोसमैन लिमिटेड कम्पानी का ग्रहणजोग्य है ना कारण से लीज निश्चे दस बस तो जो हिसाब है अर्थात लीज ही ग्रोसमैन लिमिटेड कम्पानी जोगुल हिसाब कर सबखने कई दस बस ही ग्रांटेड है तक क्योंकि और बारो बस ग्रांटेड है ना कारण ये बिल्डिंग आयुषकाल क्यों देखते हैं जो ग्रोसमैन लीजर का लीज ने मेदकाल कत दिन एरपर बला आईथ एंड आनग्रांटेड रेसिडिवल भू अब टा टेन थाउजेंड अर्थात अग्रहणजोग्य एक भगनाश मूल्य रही है दस हज़ार टाकाम जो प्रश्नपत्र बला था आनग्राउंडेड रेसिडिवल भू तब से अंतर्भुक्त करार प्रयोजन नहीं बला आ ग्रोसमैन लिमिटेड डेप्रिसिएट सीमिलार बिल्डिंग अन स्टेट लाइन मेथड अर्थात ग्रोसमैन लिमिटेड कम्पानी से तरह जबतियों अवचय धार्ज कर सरलैखिक 
পদ্ধতিতে আমরা হয়তো অনেকেই জানি যে অবচয় ধার্য করার অনেকগুলো পদ্ধতি আছে এর মধ্যে একটি কমন এবং সহজ পদ্ধতি হচ্ছে সরল রৈখিক পদ্ধতি বা স্টেট লাইন মেথড তো এখানে ম্যান লিমিটেড কোম্পানি সেই সরল রৈখিক পদ্ধতি গ্রহণ করবে তো এরপর বলা আছে দ্য লিজ ইজ নন রিনিউয়েবল অর্থাৎ এই লিস্টটি হচ্ছে অনবায়নযোগ্য এরপর বলা আছে অ্যাট দ্য টার্মিনেশন অফ লিজ দ্য বিল্ডিংস রিভার্স টু দ্য লেজার অর্থাৎ এই লিস্টটির শেষে অর্থাৎ লিজ মেয়াদকালের শেষে এই লিস্টে বিল্ডিংটি চলে যাবে লেজারের কাছে বা বাই লিজিং কোম্পানির কাছে এরপরে বলা আছে গ্রোসম্যান লিমিটেড ইনক্রিমেন্টাল বোরোয়িং রেট ইজ টুয়েলভ পার্সেন্ট পার ইয়ার অর্থাৎ গ্রোসম্যান লিমিটেড কোম্পানির সুদের হার হচ্ছে বারো পার্সেন্ট প্রতি বছর এরপরে বলা আছে দ্য লেজার ইম্পিলিসেট রেট ইজ নট নোন বাই গ্রোসম্যান লিমিটেড তো বন্ধুরা এখানে বোরোয়িং রেট থাকে একটি লিজির এর পাশাপাশি আর একটি রেট দেওয়া থাকে লেজারের এবং সেই রেটটি এখানে দেয়া নেই এরপরে বলা আছে দ্য ইয়ারলি রেন্টাল পেমেন্ট ইনক্লুডস টাকা টু থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড সেভেন্টি পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান অফ এক্সিকিউটারি কস্ট রিলেটেড টু ট্যাক্স অন দ্য প্রপার্টি অর্থাৎ প্রতি বছরের লিজের পেমেন্টের মধ্যে দুই হাজার টাকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এক্সিকিউটারি কস্ট বা পরিচালন বা রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বা সম্পদের সাম্প্রদিত খরচ হিসাবে এখন দেখো বন্ধুরা এখানে প্রশ্নে বলা হচ্ছে যে প্রিপেয়ার দ্য জার্নাল এন্ট্রিস অব দ্য লিজ ইজ বুক টু রিফ্লেক্ট দ্য সিঙ্গিং অব দ্য লিজ এগ্রিমেন্ট অ্যান্ড টু রেকর্ড দ্য পেমেন্টস অ্যান্ড এক্সপেন্স রিলেটেড টু দ্য লিজ ফর দ্য ইয়ার্স টু থাউজেন্ড এখন দেখো বন্ধুরা প্রশ্নে আমাকে জাবেদা করতে বলা হচ্ছে লিজির বুক অর্থাৎ এখানে লিজি হচ্ছে গ্রোসম্যান লিমিটেড কোম্পানি কারণ এখানে লিস্টটি সে গ্রহণ করেছে আর লেজার হচ্ছে আই লিজিং কোম্পানি কারণ বিল্ডিংটি তার সে লিস্টটি প্রদান করতেছে তো বন্ধু এখানে বলতেছে যে লিজির বইতে অর্থাৎ গ্রোসম্যান লিমিটেড কোম্পানির বইতে দুই বছরের অর্থাৎ দু সালের প্রথম বছর যে বছরে সে গ্রহণ করেছিল সেই বছরের এবং তার পরবর্তী বছর অর্থাৎ দুই হাজার বারো সালের জাবেদা করতে বলা হচ্ছে তো বন্ধু আমি বলেছিলাম প্রথম ক্লাসটিতে যে জাবেদা করার পূর্বে তোমাকে দুটি বিষয় একটু বিবেচনা করতে হবে একটি হচ্ছে তোমাকে দেখতে হবে যে প্রতি বছরে সে কত টাকা করে লিজে ভাড়া দেবে অর্থাৎ এ এলপি এনুয়াল লিস পেমেন্ট সেটি কত টাকা আছে এ এলপি এবং এই টাকাটি তোমার দেখার পরে এরপরে তোমাকে দেখতে হবে যে এই যে এলপি বা এনুয়াল লিজ রেন্ট এর পিভি কত হবে তোমাকে এ দুটি বিষয় দেখতে হবে এই লিস্টটির বর্তমান মূল্য কত আর এলপি বা লিজে ভাড়া কয়েক টাকা তো দেখো বন্ধুরা এইখানে প্রশ্নপত্রে কিন্তু প্রথমেই বলা আছে যে দ্য এগ্রিমেন্ট রিকোয়ার্স ইকুয়াল রেন্টাল পেমেন্টস অফ টাকা সেভেন্টি টু থাউজেন্ড বিগিনিং অন জানুয়ারি এক টু অর্থাৎ প্রতি বছর গ্রোসম্যান লিমিটেড কোম্পানি বা যে লিজি সে বাহাত্তর হাজার টাকা পরিশোধ করবে এবং যেটি শুরু হবে দু সালের জানুয়ারির এক তারিখ এখন দেখো বন্ধুরা তাহলে আমি প্রথমে লিখলাম এনুয়াল লিজ পেমেন্ট অর্থাৎ বার্ষিক লিজের পরিমাণ এখানে দেয়া আছে বাহাত্তর হাজার টাকা কিন্তু আরেকটি কথা এখানে বলা আছে সেটি হচ্ছে যে দ্য ইয়ারলি রেন্টাল পেমেন্ট অর্থাৎ এই যে বার্ষিক ভাড়াটি ইনক্লুডস টাকা টু থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড সেভেন্টি পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান অফ এক্সিকিউটারি কস্ট অর্থাৎ এই টাকাটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা আছে দুই হাজার চারশো সত্তর টাকা এক্সিকিউটারি কস্ট এখন দেখো বন্ধুরা এই যে টাকাটি বাহাত্তর হাজার এর মধ্যে রয়েছে দুটি বিষয় একটি হচ্ছে আমার লিজের ভাড়া আর একটি হচ্ছে এক্সিকিউটারি কস্ট কিন্তু আমি প্রথমে দেখব যে আমার বাস্তবিক লিজ ভাড়া কত টাকা তো দেখো বন্ধুরা যদি আমি এই বাহাত্তর হাজার টাকা থেকে বাদ দিয়ে দিই এক্সিকিউটারি কস্ট অর্থাৎ দুই হাজার চারশো সত্তর দশমিক ফাইভ ওয়ান টাকা তাহলে আমি পেয়ে যাব আমার বাস্তবিক লিজ পেমেন্ট অর্থাৎ সেটি চলে আসে উনসত্তর হাজার পাঁচশো উনত্রিশ দশমিক উনপঞ্চাশ টাকা 
तो बंधुरा ये हे वास्तविक लिस पेमेंट এখন দেখো বন্ধুরা আমি পেয়ে গেলাম বাস্তবিক লিস পেমেন্টটি এবার আমি দেখব যে এই লিস পেমেন্টের পিভি কত তো আমি সূত্র বসালাম পিভির পিভি সমান সমান এ এল পি ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস আর পাওয়ার বাই এন হোল ডিভাইডেড বাই আর ইন টু ওয়ান প্লাস আর কারণ এখানে প্রশ্নে বলা আছে যে বিগিনিং অব দ্য ইয়ার অর্থাৎ তাকে লিস ভাড়া প্রদান করতে হবে প্রতি বছরের শুরুতে আর যেহেতু শুরুতে প্রদান করতে হবে সেহেতু এখানে আমি সূত্রে অন্তর্ভুক্ত করলাম ওয়ান প্লাস আর আমি এটা বলেছিলাম প্রথম বেসিক ক্লাস থেকে এবার দেখো বন্ধুরা আমি বের করবো পিভির মান এখানে এলপি দেওয়া আছে উনসত্তর হাজার পাঁচশো এখানে লিখলাম ওয়ান মাইনাস ওয়ান ওয়ান প্লাস দেখো বন্ধুরা এখানে যে রেট আছে ইন্টারেস্ট রেট সেটি হচ্ছে বারো পার্সেন্ট লিখলাম বারো পার্সেন্ট এখন হচ্ছে এন এর মান অর্থাৎ নাম্বার অফ ইয়ার এখানে বন্ধুরা দুটি নাম্বার অফ ইয়ার আছে একটি হচ্ছে বারো বছর আর একটি হচ্ছে দশ বছর অঙ্কটিতে প্রথমেই বলা আছে যে দশ বছরের জন্য সে লিস্টটি গ্রহণ করে এটি হচ্ছে গ্রোসম্যান লিমিটেড কোম্পানি যত বছরের জন্য লিস্ট গ্রহণ করে সেই বছরটি আর এই বারো বছর হচ্ছে এই সম্পত্তির আয়ুষ্কাল এখন দেখো বন্ধুরা আমি এখানে করতেছি লিজির অ্যাকাউন্ট বা লিজের অন্তর্ভুক্ত অ্যাকাউন্টটি তো বন্ধুরা দেখো এখানে কিন্তু দুটি টাকা বছর রয়েছে একটি হচ্ছে বারো বছর যা সম্পত্তির আয়ুষ্কাল এই সম্পত্তির আয়ুষ্কাল এটি কিন্তু অবশ্যই ধার্য করেছে লেজর বাই ব্যাঙ্ক কোম্পানি কিন্তু এই বাই ব্যাংসন কোম্পানি কি ধার্য করলো সেটি কোনো ফ্যাক্টর হবে না কারণ লিজের চুক্তিতে কত বছরের জন্য ওই সম্পত্তি গ্রহণ করা হয়েছে বা লিজ নেওয়া হয়েছে সেটি হচ্ছে মূল বিষয় তো যেহেতু এখানে দশ বছরের জন্য সম্পত্তি গ্রহণ করা হয়েছে লিজ হিসাবে সেহেতু এখানে এই দশ হচ্ছে নাম্বার অফ ইয়ার অর্থাৎ এন এর মান হবে দশ এই বারো কিন্তু এখানে কোনো কাজেই লাগবে না তাহলে আমি এখানে লিখলাম টেন আর নিচে আর এর মান পয়েন্ট টুয়েলভ ওয়ান প্লাস পয়েন্ট টুয়েলভ এখন দেখো বন্ধুরা এখানে আমি লিখলাম সিক্সটি ওয়ান মাইনাস ওয়ান যদি আমি ওয়ান প্লাস পয়েন্ট টুয়েলভ যোগ করি তাহলে চলে আসে ওয়ান পয়েন্ট টুয়েলভ যদি আমি পাওয়ার করি টেন তাহলে চলে আসে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান জিরো ফাইভ এইট ফোর এইট আর নিচে আসে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু আর এখানে যোগ করা চলে আসে ওয়ান পয়েন্ট টুয়েলভ এখন দেখো বন্ধুরা এখানে লিখলাম সিক্সটি নাইন যদি আমি ভাগ করি ওয়ানকে তিন দশমিক ওয়ান জিরো ফাইভ এইট ফোর এইট দ্বারা তাহলে চলে আসে পয়েন্ট থ্রি টু ওয়ান নাইন সেভেন থ্রি আর নিচে আসে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু আর এখানে গুণ আছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু এখন দেখো বন্ধুরা এখানে আমি লিখলাম উনসত্তর হাজার পাঁচশো উনত্রিশ দশমিক ফোর নাইন আর এখানে যদি আমি বিয়োগ করি ওয়ান থেকে পয়েন্ট থ্রি টু ওয়ান নাইন সেভেন থ্রি তাহলে তাহলে চলে আসে পয়েন্ট সিক্স সেভেন এইট জিরো টু সেভেন আর নিচে আসে পয়েন্ট ওয়ান টু আর এখানে গুণাকারে আছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু এখন দেখো বন্ধুরা যদি আমি ভাগ করি পয়েন্ট সিক্স সেভেন এইট জিরো টু সেভেনকে পয়েন্ট ওয়ান টু দ্বারা তাহলে চলে আসে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স ফাইভ জিরো ডবল টু ফাইভ সাথে ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট টুয়েলভ এখন দেখো বন্ধুরা সিক্সটি নাইন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড টোয়েন্টি নাইন পয়েন্ট ফোর নাইন গুণ যদি আমি এই দুটিকে গুণ করি তাহলে চলে আসে সিক্স পয়েন্ট থ্রি টু এইট টু ফাইভ টু এখন দেখো বন্ধুরা যদি আমি গুণ করি উনসত্তর হাজার পাঁচশো উনত্রিশ দশমিক উনপঞ্চাশ গুণ সিক্স পয়েন্ট থ্রি টু এইট টু ফাইভ টু তাহলে চলে আসে চার লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা বা ফোর লাখ ফোর্টি থাউজেন্ড এখন দেখো বন্ধুরা এখানে কিন্তু বলা আসলে প্রশ্নটিতে যে এই সম্পত্তির মূল্য হচ্ছে চার লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা আর এখানে আমি দেখলাম যে আমি যে লিজ পেমেন্ট দিব অর্থাৎ এই লিজই গ্রোসম্যান লিমিটেড কোম্পানি যে লিস্ট পেমেন্ট দেবে তারও পিভি হচ্ছে চার লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা তো এবং কিছু কিছু সময় সম্পদের মূল্য আর এই এনুয়াল পেমেন্টের পিভির মূল্য মিলে যায় কিন্তু এটা আবশ্যক নয় যে দুটি সবসময় মিলবে তো তুমি অল টাইম এই টাকাটিকে দিয়ে পিভিটি বের করে নেবে তুমি সবসময় তুমি অল টাইম এনুয়াল লিস্ট পেমেন্টের টাকাটি দিয়ে পিভি বের করে নেবে যদি না পিভির টাকাটি দেয়া থাকে সরাসরি যেহেতু এখানে পিভিটা লিজের পিভির টাকাটি দেয়া নেই সে তো আমি এখানে বের করে নিলাম 
এখন দেখো বন্ধুরা আমি এখন যাব যাবে দায় সরাসরি তো এখানে বলতেছে যে লিজির বুকস এখন দেখো বন্ধুরা এখানে দুটি পক্ষ রয়েছে একটি হচ্ছে লিজি একটা লেজার একটি হচ্ছে গ্রোসম্যান লিমিটেড আর একটি হচ্ছে বাই লিজিং কোম্পানি এখন প্রথমে প্রশ্নে বলা ছিল যে গ্রোসম্যান লিমিটেড কোম্পানি লিজ গ্রহণ করতেছে বাই লিজিং কোম্পানির কাছ থেকে এখন বন্ধুরা যে লিজ গ্রহণ করে সে হচ্ছে লিজি আর যে লিজ প্রদান করে সে হচ্ছে লেজার তো যেহেতু এখানে গ্রোসম্যান লিমিটেড কোম্পানি লিজটি গ্রহণ করেছে সুতরাং সে হচ্ছে এখানে লিজি তো আমি এখানে লিখলাম গ্রোসম্যান লিমিটেড লিজিস বুকস জার্নাল এন্ট্রিস ডেট তো প্রশ্নে বলা আছে আমায় জাবেদ করতে হবে দুই বছরের জন্য প্রথম হচ্ছে দু সাল লিখলাম জানুয়ারি এক যে তারিখে সে লিজের কন্ট্রাক্টটি সম্পাদন করেছিল তো এখানে সে লিজ নিচ্ছে বিল্ডিং তো অবশ্যই তার কিন্তু বিল্ডিং সম্পত্তি আকারে বৃদ্ধি হবে তো লিখলাম লিস্ট বিল্ডিং ডেবিট আর সম্পত্তি তো অবশ্যই বাড়বে বিল্ডিং আকারে পাশাপাশি কিন্তু তার দায় বৃদ্ধি হবে কারণ আগামী দশ বছর তাকে বায়োলিজিং কোম্পানিকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা পেমেন্ট করতে হবে সুতরাং তার কিন্তু ওখানে দায়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে কারণ সেখানে দায়বদ্ধ হয়ে গেল বায়োলিজিং কোম্পানির কাছে সুতরাং আর আমি বলেছিলাম যে দায় বৃদ্ধি পেলে অবশ্যই হয় ক্রেডিট তো লিখলাম লিজ লাইব্রেরিটি ক্রেডিট আর এখানে আমি টাকা বের করলাম লিজের টাকাটি হচ্ছে চার লক্ষ চল্লিশ টাকা তো লিখলাম চার লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা চার লক্ষ চল্লিশ টাকা এখন দেখো বন্ধুরা প্রশ্নে বলা আছে যে প্রতি বছর গ্রোসম্যান লিমিটেড কোম্পানি বাহাত্তর হাজার টাকা করে পরিশোধ করবে বিগিনিং অব দ্য ইয়ার আর প্রথম ক্লাসটিতে যে যদি প্রশ্নপত্রে বলা থাকে বিগিনিং অব দ্য ইয়ার তবে এক তারিখই আরেকটা জামাতা করতে হবে কারণ বিগিনিং অব দ্য ইয়ার কথাটা অর্থ হচ্ছে এমন যে সেই ব্যক্তি যে লিজ নিচ্ছে সে ওই বছরের শুরুতেই যখন সে লিস্টটি গ্রহণ করেছে তখনই সে একটি পেমেন্ট করে দিয়েছে একটি লিজে ভাড়া প্রদান করে দিয়েছে এখন দেখো বন্ধুরা যেহেতু সে একটি লিজে ভাড়া প্রদান করেছে সেহেতু কিন্তু তার দায় অবশ্যই একটু কমে গেছে তো দায় কমলে কিন্তু অবশ্যই হয় ডেবিট আমি লিখলাম লিজ লাইব্রেরিটি ডেবিট আরেকটি বিষয় এখানে রয়েছে সেটি হচ্ছে আমার কিন্তু নগদ টাকা কমে গেল ক্যাশ ক্রেডিট লিখলাম ক্যাশ ক্রেডিট আর এখানে প্রশ্নপত্রে বলা আছে যে প্রতি বছরই একই পরিমাণ টাকা অর্থাৎ সেভেন্টি টাকা পেমেন্ট করবে প্রতি বছরই এত টাকা সে পেমেন্ট করবে তো আমি লিখলাম ক্যাশ সেভেন্টি কারণ ওই গ্রোসম্যান লিমিটেড কোম্পানি সে প্রতি বছর এত টাকা পেমেন্ট করবে আর যেহেতু পেমেন্ট করবে সে তো অবশ্যই নগদ টাকা কমে যাবে আর নগদ টাকা কমলে কিন্তু অবশ্যই হয় ক্রেডিট কারণ নগদ টাকা একটি সম্পদ আর সম্পদ কমলে হয় ক্রেডিট এখন দেখো বন্ধুরা এই যে টাকাটি বাহাত্তর হাজার এর মধ্যে আমার লিজের টাকা হচ্ছে সিক্সটি নাইন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড টোয়েন্টি নাইন পয়েন্ট ফোর নাইন লিখলাম কিন্তু বাকি যে টাকাটা আছে সেটি হচ্ছে এক্সিকিউটারি কস্ট এটিও কিন্তু সেই লিজিকেই বহন করতে হবে তো আমি লিখলাম এক্সিকিউটারি কস্ট ডেবিট কারণ ব্যয় অল টাইম ডেবিট হয় দুই হাজার চারশো এখন দেখো বন্ধুরা এই ব্যক্তি অর্থাৎ গ্রোসম্যান লিমিটেড কোম্পানি প্রথম তারিখে প্রদান করেছে বাহাত্তর হাজার টাকা এবং সে প্রদান করেছে দুইটি বিষয়ের জন্য একটি হচ্ছে লিজের টাকা আর একটি হচ্ছে এক্সিকিউটারি কস্ট এটা হচ্ছে আমার এক তারিখে যাবে তা এখন দেখো বন্ধুরা যেহেতু এই বিল্ডিংটি রয়েছে গ্রোসম্যান লিমিটেড কোম্পানির কাছে তো অবশ্যই এই বিল্ডিংটি কিন্তু একটি অবচয় হবে আর প্রশ্নে বলা ছিল যে গ্রোসম্যান লিমিটেড কোম্পানি অবচয় ধার্য করে এই স্টেট লাইন মেথডে অথবা সরলৈখিক পদ্ধতিতে এখন দেখো বন্ধুরা আমরা সকলে জানি আমি বলেছিলাম প্রথম ক্লাসটিতে যে অবচয়ের যাবেদা হয় অবচয় হিসাব ডেবিট আর হচ্ছে পুঞ্জীভূত অবচয় ক্রেডিট এখানেও ব্যতিক্রম কিছু না আর একটি কথা সেটি হচ্ছে অবচয় কিন্তু ধার্য করা হয় একত্রিশ তারিখ অর্থাৎ ডিসেম্বরের একত্রিশ তারিখ লিখলাম ডিসেম্বর একত্রিশ প্রথমে হচ্ছে অবচয় হিসেবে ডেবিট অর্থাৎ ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স ডেবিট আর হচ্ছে অ্যাকোমোডেট ডেপ্রিসিয়েশন ক্রেডিট অথবা পুঞ্জীভূত অবচয় ক্রেডিট এখন দেখতে হবে টাকার পরিমাণ আমার এখানে গ্রোসম্যান কোম্পানির লিজের টাকা ছিল মোট চার লক্ষ চল্লিশ হাজার আর সে লিজ নিচ্ছে দশ বছরের জন্য অর্থাৎ 
चार लक्ष चल्लिस हजार भाग दस ताल चले आसे चुवाल्लिस हज़ार टाक ये ओ व्यक्तर अर्थात लिजी व ग्रोसमैन लिमिटेड कम्पानी प्रथम बचर अबचय परिमाण एबारे सूद हमें प्रथम क्लस सूद क्यों से बचरे प्रदान करना सूद से प्रदान कर आगामी बसरे कंतु से यही बसरे सूधे टाकाटी के अंतर्भुक्त कर रखे क्योंकि यही बसरे से सूधे टाकाटी के अंतर्भुक्त कर रखे तो हमें सूदे जाए एम इंटारेस्ट एक्सपेन्स कारण सूद एक व्यय तिखल इंटारेस्ट एक्सपेन्स डेबिट और जेहेतु टाकाटी से प्रदान करनी अर्थात ये व्ययटी क्योंकि एखो बके आतरा व्यय बके अवश्य दाय है तई लिखल इंटारेस्ट पेबल क्रेडिट एन बेर करते हैं टाकाटी सूदे टाकाटी एन देखो बंधुरा लीजे टाक चार लक्ष चल्लिस हज़ार कंतु ये टाका थे क्योंकि से अलरेडी सिक्सटी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड टोटी नाइन पॉइंट फोर नाइन टाक प्रदान कर दिए से और जे टाक से प्रदान कर सूद दीते हैं तो हमें लिखल चार लक्ष चल्लिस हज़ार माइनस ऊनसत्तर हज़ार पाँच सौ उन्त्रिस दशमिक फोर नाइन एवे माइनस वियोग करारे जो वियोग फल था से ही टार ऊपर से सूद प्रदान कर तो इंटू टुएल्व पार्सेंट तो चले आुवाल हज़ार चारश छाप्पन्न ये तरह सूदे परिमाण आकटी कथा बंधुरा ये क्योंकि सेभेंटी टू थाउजेंड टा बद जाए ना कारण यु मूलत लीजे मूल टिका ना ये तरह लीज एवं एक्सिक्यूटर कस्ट दूटी मिलिए टाकाटी और क्योंकि एखे देखते हैं जो एक्चुअल तरह लीज कत टा एक्चुअल तरह लीज जो टाकाटी आसे हमें एखे से टाटी बद देव और जेहेतु एखे एक्चुअल लीज छो सिक्सटी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड टोटी नाइन पॉइंट फोर नाइन से बद दे सिक्सटी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड टोटी नाइन पॉइंट फोर नाइन टाक तो बंधुरा यही हमारे दो हज़ार एगारो साल जावेदा एन हमें देख नेक्स्ट इयर अर्थात दुई हज़ार बारो साल जावेदा लिखल दो हज़ार बारो साल जानुरि एक जेहेतु प्रश्न बला आती बसर शुरूते ही से टाटी प्रदान कर सूतरा एक तारीखे अवश्य से टा प्रदान कर देखो बंधुरा एखे से कौन कौन टाक प्रदान कर आगामी देखी जेहेतु से टाक प्रदान कर से तो अवश्य नगटा कम और नगटा कम तो अवश्य है कैश क्रेडिट लिखल कैश क्रेडिट और प्रश्न तो बल आती बसर से एक टाक अर्थात सेभेंटी टू थाउजेंड टाक प्रदान कर तो लिखल कैश क्रेडिट सेभेंटी टू थाउजेंड कारण ये गोरसमान कम्पानी एत टा से कमे गल एन देखते हैं जे टाटी से प्रदान कर जिन विषय तो बंधुरा देखो प्रथम विषय हे लीज अर्थात से अवश्य तो लीजे भाड़ा दिए अर्थात तर लीज लीजे लीज भाड़ाटी कमे गे लीजे दायटे कमे गे तो लिखल लीज लाइब्रेरिटी डेबिट एबार हे प्रथम जो बला अवश्य प्रदान करते हैं एक्सिक्यूटर कस्ट तो लिखल एक्सिक्यूटर कस्ट डेबिट एचड़ाओ कत बसरे एक सूद छ बकेया सूद एबार क्यों ताके सूदे टाकाटी प्रदान करते हैं तो देखो बंधुरा टा छ मोट बहत्तर हज़ार एर मध्य एक्सिक्यूटर कस्ट हई हज़ार चारश सत्तर हमें ये दशमिक पर संख्या निल ये एवं इंटारेस्ट हे बकेया सूद हो चुवाल हज़ार चारश छाप्पन्न टाक अर्थात ये टाकाटी बहत्तर हज़ार एर मध्य दुई हज़ार चारश सत्तर टाक हे एक्सिक्यूटर कस्ट एवं चुवाल हज़ार चारश छाप्पन्न टाक हे बकेया सूद टाका बाकी जो टाकाटी थे से हे लीजे टाक एक्चुअल लीजे टाक से टोटी फाइव थाउजेंड सेभेंटी थ्री तो बंधु ये हमारे दूहजार बारो साल एक तारीखे जावेदा एबार हे एक तारीखे जावेदा डिसेम्बर मास लिखल डिसेम्बर एकत्र तो जेहेतु ए बचर प्राय शेष जेहतु हमें एबार दूहजार बारो साल शेष जावेदारी करब सूतरा अवश्य तो अवचय जावेदा करते हैं और अवचय जावेदा क्योंकि प्रायश एक ही जावेदा है से डेप्रिसिएशन एक्सपेन्स डेबिट और एकोमोडेट डेप्रिसिएशन क्रेडिट तो 
এখানেও অনুরূপ কিছু না আর যেহেতু প্রশ্নপত্রে বলা আছে যে গোরসম্যান লিমিটেড কোম্পানি স্টেট লাইন মেথডে অবচয়টি প্রদান করবে আর এই স্টেট লাইন মেথডের একটি সবথেকে বড় সুবিধা হচ্ছে এটি যে প্রতি বছরে একই পরিমাণ টাকা প্রদান করতে হয় বা ধার্য করতে হয় অবচয় রূপে তো যেহেতু আমি প্রথম বছরে বের করেছিলাম চুয়াল্লিশ হাজার টাকা অবচয়তে সেহেতু এই বছরও কোনো প্রকার ব্যতিক্রম হবে না ওই একই পরিমাণ টাকা এখানেও অবচয় রূপে ধার্য করতে হবে তো আমি লিখলাম চুয়াল্লিশ হাজার টাকা অর্থাৎ চার লক্ষ চল্লিশ হাজার ভাগ দশ তাহলে চলে আসে চুয়াল্লিশ হাজার টাকা এবার আমাকে দেখতে হবে ইন্টারেস্ট বা সুদের টাকাটি তো দেখো বন্ধুরা যেহেতু বলেছিলাম যে এই বছরে কিন্তু সে সুদটি প্রদান করবে না সে জাস্ট সুদের হিসাবটি তার বইতে জাবেদা বইতে বা বা হিসেবে প্রাথমিক বইতে অন্তর্ভুক্ত করে রাখবে তো লিখলাম ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স যেহেতু শুধু একটি ব্যয় লিখলাম ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স ডেবিট কারণ ব্যয় বৃদ্ধি বেলায় ডেবিট হয় কিন্তু যেহেতু সে ব্যয়টি পরিশোধ করেনি অর্থাৎ ব্যয়টি এখনও বকেয়া আছে আর আমরা সকলেই জানি যে ব্যয় যদি বকেয়া থাকে তাহলে অবশ্যই কিন্তু সেটা কিন্তু দায় তো লিখলাম ইন্টারেস্ট পেওয়াল ক্রেডিট এখন দেখতে হবে সুদের টাকাটি এইখানে বন্ধুর একটু বিষয় রয়েছে একটু বোঝার বিষয় এর যে মূল টাকা সেই টাকা থেকে লিজের জন্য অর্থাৎ লিজের পেমেন্ট বাবদ যে টাকা প্রদান করা হয়েছে বা পরিশোধ করা হয়েছে সেই টাকাটি বাদ দিয়ে বাকি যে টাকা আছে লিজ বাবদ সেই টাকার উপর কিন্তু সুদ ধরতে হয় দেখো বন্ধুরা এখানে লিজের মূল টাকা ছিল চার লক্ষ চল্লিশ হাজার এখান থেকে সে ওই বছরে অর্থাৎ দু সালে জানুয়ারির এক তারিখে সে একটি লিজের টাকা দিয়ে দিয়েছে এবং সেটি হচ্ছে সিক্সটি তো এই যেহেতু সে টাকাটা দিয়ে দিয়েছে সেহেতু কোনো তাকে আর এই টাকার উপরে কোনো প্রকার সুদ ধার্য করতে হবে না বা দিতে হবে না এটি গেল এক বছর এবারে পরবর্তী বছরে অর্থাৎ দুই সালের জানুয়ারির এক তারিখে কিন্তু সে আরেকটি লিজের টাকা দিয়ে দিয়েছে এবং সেই টাকাটি হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড সেভেন্টি থ্রি পঁচিশ হাজার তিহাত্তর এখন দেখো বন্ধুরা দেখো বন্ধুরা আমি এবারে যাবেদা করব দুই হাজার বারো সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ তারিখে সুদের যাবেদা এখন আমাকে দেখতে হবে যে সে কত টাকা অলরেডি লিজের জন্য প্রদান করে ফেলেছে বা পরিশোধ করেছে সে প্রথমে পরিশোধ করেছে উনসত্তর হাজার পাঁচশো উনত্রিশ টাকা এবং তারপরে সে পরিশোধ করেছে পঁচিশ হাজার তেহাত্তর টাকা অর্থাৎ এই টাকা কিন্তু সে অলরেডি পেমেন্ট করেছে সুতরাং এই টাকার উপর কিন্তু তাকে আর কোনো প্রকার সুদ দিতে হবে না আমাকে দেখতে হবে যে তার বাকি আছে কত টাকা এবং বাকি যে টাকাটি আছে সেই টাকার উপর সে বারো পারসেন্ট সুদ ধার্য করবে যদি আমি বিয়োগ করে দিই চার লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা থেকে উনসত্তর হাজার পাঁচশো উনত্রিশ এবং পঁচিশ হাজার তেহাত্তর টাকা তাহলে চলে আসে তিন লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার তিনশো আটানব্বই টাকা অর্থাৎ দুই বছরের শেষে আমি দেখতে পেলাম যে এত টাকা লিজের মূল্য রয়েছে আর লিজের যে মূল্যটি রয়েছে যে অবশিষ্ট মূল্য রয়েছে সেই টাকার উপর আমি সুদ প্রদান করব বা সেই টাকার উপর লিজি অর্থাৎ গ্রোসম্যান লিমিটেড কোম্পানি সুদ প্রদান এবার আমাকে দেখতে হবে যে এই টাকার উপরে বারো পার্সেন্ট সুদ করলে কত টাকা চলে আসে এবং চলে আসে একচল্লিশ হাজার চারশো সাতচল্লিশ টাকা তো এটি হচ্ছে এই দুই হাজার সালের একত্রিশ ডিসেম্বরের সুদের পরিমাণ তো এখানে আমি লিখলাম যে তিন লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার তিনশো আটানব্বই গুণ বারো পার্সেন্ট তোমরা চাইলে এটিকে দেখাতে পারো জাবেদার মধ্যে আর না দেখালেও সমস্যা নেই তো তাহলে চলে আসলো ফোর্টি ওয়ান টাকা তো বন্ধুরা এই হচ্ছে আমার দুই সালে যাবে দা আর এই হচ্ছে আমার দুই হাজার সালে যাবে দা তো বন্ধুরা আমি আশা করব তোমরা এটি বুঝতে পেরেছো তারপরও যদি কোনো শিক্ষার্থী বুঝতে না পারো তো অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে পারো আর একটি কথা সেটি হচ্ছে আমি দেখিয়েছিলাম গত ক্লাসটিতে যে এইখানে কিন্তু কারণ লিখতে হয় অর্থাৎ যাবে দার ব্যাখ্যা হয় লিখতে হয় টু রেকর্ড লাইব্রেরিটি বা লিখতে হয় 
to record depreciation expense to bondhura ami ar ajke likhe dekhalam na to jodi tomader proyojon hoy tobe ami obosshoi next class e likhe dekhabo ar jodi tomara bujhte kono somoshya hoy ba tomader kono karon likhte na paro tobe obosshoi amake comment er madhye janate paro next class e amra accounting for lease er ekti tough onko niye alochona korbo ebong ami mone korbo je sei onko ri jodi tomara bujhte paro tahole ei oddhayer ar kono pokar onko tomader kache कठिन मन होना तो से ही क्लसटी अवश्य देखा और क्लस चार नांग पर क्लस पाँच नांग चले आस क्लस पाँच नांगे हमें ये एमोटाइजेशन शिड्यूल नहीं क्ज करब तो से ही क्लसटी तुम्हारा अवश्य देखा तो बंधु आज के पर्यत आगामी क्लस दूरी देखार आमंत्रण जानिए ये शेष कर